Bismillahir Rahmanir Rahim. This is the fifth lecture on DC to DC converters. The topic is bug boost converter. Introduction to bug boost converter. This converter is used to generate an output voltage magnitude that is either greater than or less than the input source voltage. This converter actually combines the principle of the buck converter and the boost converter in a single circuit. The circuit diagram for the buck boost converter is shown in this figure. The input voltage is represented by V and the output voltage is represented by V naught. It consists of a control switch Q and a freewheeling diode T. The energy storing elements are inductor and capacitor. The operation of this circuit can be explained in two modes or in two sub intervals. Operation of bug boost converter. Its operation can be explained in two sub intervals. The first sub interval starts when the switch Q is closed. The diode becomes reverse biased and the source current flows through the inductor. This current increases linearly and the inductor is storing energy during this sub interval. The expression for the inductor voltage Vn during this sub interval is equal to Vn and this voltage remains constant. Capacitor is supplying energy to the load during the first sub interval. The second sub interval starts when the switch Q is open and the diode becomes forward bias to carry the inductor current to the load. Now the inductor is releasing its energy and the current is now decreasing linearly. The expression for the inductor voltage during this sub interval can be written as that is VL equals to V0 and this voltage remains constant. The waveforms of the converter are given on next slide. On this slide the waveforms of the bug boost converter are shown in the continuous conduction mode. IL is the current through inductor. ID is the current through freewheeling diode. This is the input current or the source current and VL is the voltage across inductor. This is representing the first sub interval when the switch Q is on. This duration is representing the second sub interval when the control switch Q is off. When the switch Q is closed the inductor current is increasing linearly and during this sub interval the inductor is storing its energy while during the second sub interval the inductor current is decreasing linearly. This corresponds to the one switching period. After that the next cycle starts. This is the diode current and this diode current is equal to zero during the first sub interval because it is reverse biased. While during the second sub interval this diode current is actually equal to the inductor current because now this diode is forward biased and the inductor current is actually passing through the diode. Similarly, the source current is equal to the inductor current when the switch Q is closed. While during the second sub interval, the source current is zero. This is the voltage across inductor and during the first sub interval, this voltage is equal to the input voltage and during the second sub interval, this VL is equal to the output voltage. 
assumption made for converter analysis ye hum pehle bhi discuss kar chuke hain ki agar hum kisi dc to dc converter ko analyze karna chahiye we have to make the following assumptions all the circuit elements are ideal that is there are no losses in the converter we have discussed earlier that mainly there are two type of losses in dc to dc converters conduction losses and switching losses these conduction losses occur when the current flows through the circuit elements to consider that there are no conduction losses we ignore the internal resistance of all the circuit elements similarly we ignore the forward voltage drops across the switches to ignore the switching losses we assume that the switching is instant that is an extremely fast response of all the components analysis of the buck boost converter step number 1 label the circuit diagram mark the polarities label circuit elements with their corresponding voltages label these circuit elements with with their corresponding currents and assign directions to these currents ab is circuit diagram mein jo ki actually buck booster buck boost converter ke liye hai inductor ke across hum polarities mark kar chuke hain aur inductor voltage ko maine represent kiya hai small v and c इसी तरह जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रास हम पोलरिटीज मार्क कर चुके हैं और इस वोल्टेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल वी नॉट से दी करंट थ्रू दी आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई नॉट दी करंट थ्रू कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई सी एंड दी करंट थ्रू इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई आई एल इन करंट्स को हमने डायरेक्शंस भी असाइन की हैं अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन करंट की डायरेक्शंस हम दोनों सब इंटरवल में चेंज नहीं करेंगे और नो जो पोलरिटीज हम मार्क कर चुके हैं उन पोलरिटीज को हम चेंज करेंगे इसी तरह जो सोर्स है उसकी पोलरिटीज नॉर्मली गिवन होंगी और वो भी फिक्स है equivalent circuits of buck boost converter step number 2 is to draw the equivalent circuits for each sub interval buck boost converter ke operation ko hum do modes mein explain kar sakte hain ya do sub interval mein hum explain kar sakte hain ek sub interval ko main represent kar raha hu sub interval 1 se iska duration hamare paas from 0 to dt hai and during this sub interval the switch q is closed dusre sub interval ko main sub interval 2 se represent kar raha hu this is from dt up to t where t is the time period of the switching signal d is the duty cycle is sub interval ke dauran the switch q is open ab is sub interval ke dauran hum inductor voltage ke liye और कैपेसिटर करंट के लिए इक्वेशंस लिख के गए नो ऑन दिस लाइट द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द बक बूस कन्वर्टर इज गिवन फॉर द सब इंटरवल वन ड्यूरिंग दिस सब इंटरवल द स्विच क्यू इज क्लोज and the diode is reverse biased is wajah se isko maine dotted line se represent kiya hai dotted line se represent karne ka matlab yahi hai ke the current through diode is zero and it is like an open switch now we have to write the equations for the inductor voltage and the capacitor current चूंकि इस सब इंटरवल वन के दौरान स्विच क्यों हमारे पास ऑन है इस वजह से इंडक्टर वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी एल ऑन से 
और कैपेसिटर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई सी वन से अब ये जो ब्लू डॉटेड लाइन में मैंने क्लोज पाथ या लोप शू किया है अगर इस लूप में हम केविल अप्लाई कर ले तो मैं इंडक्टर वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वी एन इसी तरह जो हमारे पास इंडिकेटेड नोट है अगर यहाँ पे मैं केसील अप्लाई कर लूँ इस नोट पे, तो मैं कैपेसिटर करंट के लिए रिलेशन लिख सकता हूँ चूँकि हमारे पास इस नोट पे ड्यूरिंग दी सब इंटरवल वन दो ही करंट से देट इज आई सी एंड आई नॉट तो मैं लिख सकता हूँ आई सी ऑन दिस इज इक्व टू माइनस आई नॉट On this slide, the equivalent circuit of the buck boost converter is given for the sub-interval two. During this sub-interval, the switch Q is open or this switch Q is off. This वजह से switch Q को हमने open किया है और इसको represent किया है dotted line से. अब इसमें कोई current pass नहीं हो रहा. During this sub-interval, this diode is forward bias due to this inductor L. Now we have to write the equations for the inductor voltage and the capacitor current. अब चुनके इस sub-interval के दोरान हमारे पास switch Q off है, इस वजह से VL के expression के साथ में off लिख रहा हूँ और जो कैपेसिटर करंट है आईसी उसके साथ में ऑफ लिख रहा हूँ ताकि इन दोनों एक्सप्रेशन को हम सब इंटरवल सब इंटरवल वन के एक्सप्रेशन से डिफ्रेंशिएट कर सके अब अगर इस लूप में हम के वील अप्लाई कर ले तो वी एल ऑफ दिस विल बी इक्व टू वी नॉट सिमिलरली अगर इस इंडिकेटेड लूप नोट पे अगर हम के सी अप्लाई करेंगे तो दिस आई सी ऑफ इक्व टू माइनस आई एल माइनस आई नॉट स्टेप नंबर थ्री अप्लाई स्मॉल रेपल अप्रोक्सीमेशन हम पहले भी स्मॉल रेपल अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आउटपुट वोल्टेज की बात कर ले तो That is not a payable DC. उसमें हमारे पास कुछ ripples भी मौजूद होंगे लेकिन हम assume करते हैं कि ripple जो ripples होंगे उसका magnitude बहुत कम है That is why V0 नॉट को मैं रिप्रजेंट करता हूँ कैपिटल वी नॉट से दिस इज द डी सी कम्पोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज सिमिलरली जो लोड करंट है आई नॉट उसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आई नॉट से अगर इसमें हम रिपल्स इग्नोर कर ले तो इसको हम कैपिटल आई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कैपिटल आई नॉट मीन्स दिस इज द डीसी कंपोनेंट ऑफ दिस आउटपुट करंट सिमिलरली स्मॉल आई एल दिस इज इक्वल टू दी कैपिटल आई एल अब अगर ये स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन अगर हम अप्लाई करेंगे दोनों सब इंटरवल की रिलेशंस पे तो फॉर द फर्स्ट सब इंटरवल वी एल जो वी एल का एक्सप्रेशन है दिस विल बी इक्व टू वी एन वी एन तो वैसी भी फिक्स है ये चेंज नहीं होगा वी एल ऑफ दिस विल बी इक्व टू कैपिटल वी नॉट आई सी ऑन फॉर द फर्स्ट सब इंटरवल दिस विल बी इक्व टू माइनस कैपिटल आई नॉट एंड आई सी ऑफ This will be equal to minus I L minus I naught. Now step number four. Apply the principle of inductor volt second balance. अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो inductor का volt second balance है, ये हम simple form में u लिख सकते हैं कि the average value of the inductor voltage Under steady state condition, or one switching period is zero. 
further this the average value of this inductor voltage this is equals to vl on multiplied by t on plus vl off multiplied by t off vl on hamare paas ye expression hai aur vl off hamare paas this is this expression to agar is relation mein hum vl on aur vl off ye put kar le to accordingly ye relation aayega फिर चूंकि टी ऑन दिस इज इक्व टू डी टी एन टी ऑफ दिस इज इक्व टू वन माइनस डी टी अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं नाउ वी नॉट इक्व टू माइनस डी वी एन डिवाइडेड बाय वन माइनस डी The negative sign shows that our mark polarities are or assume polarities are wrong. This buck boost converter actually inverts the polarities at the output. However, the magnitude of the buck boost converter can be less than or greater than the source voltage. This depends on the duty cycle. of the switch if d is greater than 0.5 the output voltage is greater than the input voltage and the converter is operating like the boost converter or the step up converter if d is less than 0.5 the output voltage is smaller than the input source voltage and the converter is operating like the buck converter and if d equals to 0.5 the input voltage will be equal to the output voltage so this circuit actually combines the cap the capabilities of the buck and the boost converters in a single circuit on this slide we have plotted the voltage conversion ratio that is m of t against the duty cycle D. This voltage conversion ratio, which is the ratio of the output voltage and the input voltage for the buck boost converter, is given by this expression. ठीक है हमें याद है कि this voltage conversion ratio for the buck converter was equal to D. Similarly, for the buck boost converter, it was equals to one divided by one minus d. Now, in case of the buck boost converter, this is equal to minus d divided by one minus d. So, this figure me, ये जो हमारे पास फिगर है, इसमें हमने voltage conversion ratio को negative y axis पे plot किया है, जबकि duty cycle d को x axis पे प्लॉट किया है दिस इज द रेंज ऑफ द ड्यूटी साइकिल फ्रॉम जीरो टू वन ठीक है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ड्यूटी साइकिल डी हमारे पास वोल्टेज कन्वर्जन रेशो की मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी और अगर इन दोनों को हम प्लॉट कर लें तो ये ग्राफ हमारे पास बनेगा दिस इज द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज कन्वर्जन रेशो इन द ड्यूटी साइकिल डी step number 5 apply the principle of capacitor charge balance ye hum pehle bhi pad chuke hain ki capacitor charge balance ko simply hum is form mein likh sakte hain that under steady state condition over one switching period the average value of the capacitor current this will be equals to ic on multiplied by t on plus ic off multiplied by t off इक्वस टू जीरो तो अगर इस रिलेशन में हम आई सी आन का जो एक्सप्रेशन हम सब इंटरवल वन में लिख चुके थे और आई सी ऑफ का जो एक्सप्रेशन हम ड्यूरिंग सब इंटरवल टू लिख चुके थे अगर हम पुट कर ले और इक्वस टू जीरो करें तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा दिस इज दिस एम्प्लाइज दैट 
टी आन की जगह मैं लिख रहा हूँ डी टी और टी ऑफ के लिए मैं लिख चुका हूँ वन माइनस डी इंटू टी इक्व टू ज़ीरो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आएगा आई एल देट इज़ द डी सी कम्पोनेंट ऑफ द इंडक्टर करंट दिस इज इक्व टू माइनस आई नाट डिवाइडेड बाई वन माइनस डी स्टेप नंबर सिक्स ड्रा द इंडक्टर करंट वे फॉर्म टू कैलकुलेट द रेपल इन द इंडक्टर करंट डेल आई एल दिस डेल आई एल इज द पीक टू एवरेज रेपल करंट दिस पीक करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर एज वेल एज द सीमी कंडक्टर डिवाइस देर फॉर इट इज नेसेसरी to calculate this peak current because it will help in specifying the ratings of the devices this slide pe humne inductor current i in ko plot kiya hai vsw is the switch voltage which is applied at the gate terminal of the control switch q this control switch ko जितने ड्यूरेशन के लिए हम ऑन रखना चाहें उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑन से और जितने ड्यूरेशन के लिए कंट्रोल स्विच को हम ऑफ करना चाहें उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑफ से अगर इस कंट्रोल स्विच क्यों को हम ऑन करना चाहें तो इसके गेट पे हम हाई पल्स देते हैं और अगर इस कंट्रोल स्विच क्यों को हम ऑफ करना चाहें तो इसकी गेट पे हम लो पल्स देते हैं इस इंडक्टर करंट को हमने स्मॉल आई एल से रिप्रेजेंट किया है अगर अगरचि हमारे पास डीसी करंट है क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू डी टी या फ्रॉम डी टी अप टू टी चेंज हो रही है अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन एट टाइम टी इक्व टू जीरो इस इंडक्टर करंट आई एल की वैल्यू किसी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रही है जिसको मैंने रिप्रजेंट किया आई एल मिनिमम से फिर लीनियरली इंक्रीज हो रही है अप टू डी टी एट टाइम टी इक्व टू डी टी दैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट इज मैक्म जिसको मैंने रिप्रजेंट किया है आई एल मैक्स से एंड फ्राम डी टी अब टू टी इस करंट की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है दिस इज दाइनल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट और वन स्विचिंग पीरियड द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर करंट इज इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू इस वजह से हम कहते हैं कि अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन द नेट चेंज इन इंडक्टर करंट इज सीरो Similarly, the DC component of this inductor current is represented by capital I L. Or this way of form, me I L ko humne dotted red line se represent kiya hai. This I L is actually the average or the DC component of this inductor current, small I L. This del I L is the peak to average ripple current. Since this waveform is symmetrical about the average inductor current I L, इस वजह से इस करंट को भी मैं del I L से represent कर रहा हूँ, which is the average to minimum current. Bass box में इसको पीक टू पीक करंट कहते हैं और एज ए होल इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल आई एल सी एम इज द स्लोप ऑफ दिस करंट व्हिच इज इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाय एल अगर हम इस वे फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रॉम जीरो टू डी टी दिस इज द फर्स्ट सब इंटरवल और इस फर्स्ट सब इंटरवल के दौरान हमारे पास 
एस आई एल की वैल्यू इंक्रीज होती है बाई टू डेल आई एल एज द इंडक्ट वोटेज ड्यूरिंग फर्स्ट सब इंटरवल इज वी एल ऑन दिस इज इक्वल टू वी एन फॉर द बग पोस्ट कन्वर्टर और जनरली दिस वी एल इज इक्वल टू एल टी आई एल बाई डी टी इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं डी आई एल बाई डी टी दिस इज इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाई एल विच इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द करंट बग कन्वर्टर के केस में दिस स्लोप वॉज इक्व टू वी एन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एल इसी तरह बुक्स कन्वर्टर के केस में भी दिस वॉज इक्व टू वी एन डिवाइडेड बाई एल और बग बुक्स कन्वर्टर के केस में भी दिस स्लोप इज इक्व टू वी एन डिवाइडेड बाई एल नाउ डी आई एल इज इक्वल टू टू डेल आई एल एंड डी टी दिस इज इक्वल टू टी ऑन आर डी टी तो डेल आई एल की वैल्यू और डी टी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करके हम ये लिख सकते हैं टू डेल आई एल दिस इज इक्व टू वी एन डी टी डिवाइडेड बाई एल and del i l equals to v and dt divided by 2l step number 7 calculate the maximum inductor current i l max and the minimum inductor current i l minimum the maximum inductor current is equal to the dc component of the inductor current plus the peak to average ripple current del i l as in case of the buck boost converter this i l is equals to minus i not divided by 1 minus d and del i l is equal to v in dt divided by 2l to agar ye dono values hum calculate kar le to hum i l max calculate kar sakte hain Similarly, I L minimum equals to I L minus del I L. Step number eight. To find the critical inductance, or to derive an expression for the critical inductance, this is done by putting I L minimum equals to zero. As I L minimum equals to the DC component of the inductor current minus del I L. Since in case of buck boost converter, this I L equals to minus I naught divided by one minus d, and del I L equals to V in d t divided by two L. तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये रिलेशन और फिर अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें और इक्व टू जीरो पोर्ट कर ले तो हमारे पास क्रिटिकल इंडक्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा दैट इज इल इक्व टू आर टी इन टू वन माइनस डी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू आर इज द लोड रिजिस्टेंस and t is the time period of the switching wave form similarly d is the duty cycle this is the value of the critical inductance which will ensure that the converter is operating in the continuous conduction mode step number 9 to calculate the source current the source current can be represented by i n r i s now to find the source current in any dc to dc converter the simple rule is to equate the input power of the converter to the output power 
by equating the input power to the output power we are actually assuming that the converter is ideal that is there are no losses in the converter now vn multiplied multiplied by in this is the input power and v not multiplied by i not this is the output power of the converter so yahan se main i n ke liye ya input current ke liye expression likh sakta hu और इस एक्सप्रेशन से हम आसानी के साथ सोर्स या इनपुट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली इनपुट करंट ऑफ द बग पोस्ट कन्वर्टर दिस इज इक्व टू आई एल डी 